。妙警官，失踪多久可以报案啊？失踪啊，随时可以报案，但是立案的话嘛，必须失踪四十八小时才可以。洪先生怎么突然间问起这个？没事儿，我就是随便问问。啊，那我先走了，洪先生。好。回来了，顺便给你买了个新手机。店员说这个手机拍照功能不错，随便试试。我说，要是售货员说这手机有飞行模式，你是不是把手机扔天上去啊？你是变态吧你？没看我穿雨衣啊？有什么关系啊？我变成休眠体，躺在博物馆，被人随便拍照了那么多年，我说什么了吗？哼，那是因为你不能说话呀。聊天真是心塞。在家里你裹成这样，你不热呀？为了防止某些人想入非非，我跟你说啊，以后不要在我爸妈面前假装孝顺，随便撒谎，怕你以后收不回来。今天我被邱女士暴打，就是一个惨痛的教训。刚才你真的被吓到了？我的眼睛有那么好吗？也是。最近不是杀人案就是被追杀，我的小心脏都快报废了，好吗？所以以后麻烦你回家注意三件事情：首先，敲门，然后从正门进；其次，走路记得发声音啊。OK。我回来的时候确实考虑过了，为了你的安全着想，我找仇人的事，你不要再插手了。好啊，那这是分手费吗？虽然我们是假装情侣，但这分手费也太太寒酸了吧？静止，我没有跟你开玩笑。在找到仇人之前，我们依然假扮情侣，我依然会好好保护你，但是。我不想你再参与任何关于复仇的事了，明白了吗？妖怪就是妖怪
，霸道起来简直帅到没朋友。明白了，说了谁爱管你闲事儿是？上班去了。原来我穿雨衣这么性感，难怪徐妖怪要偷拍我，大变态。在家里睡觉，醒来没多久。什么？你昨晚跟夜人扎在一起，而且你俩还一起看了日出？是啊，手机被偷了，因为车子坏了，所以从善如流的看了日出。我刚才给洪世光打电话，才知道你们出了事儿。这么说。你昨天跟我的前男友约会看日出，我跟你的未婚夫经历生死相依，我怎么觉得满城都是狗男女啊？还有心情开玩笑，那就证明你没事。我挂了啊！哎，等等等，我这越不想说越证明有问题。教练，你有没有女朋友啊？当然有了，可是我妈妈没有男朋友哎。你自己先练习啊。洪先生，我还以为你最近不会过来了。嗨，贵在坚持啊，而且我本来就是一点小伤，没什么问题。但是薛先生，真的很抱歉，因为我的原因让田小姐受伤了，很过意不去啊。严重了，其实谁也不想这种事情发生。警察那边有什么进展吗？暂时还没有什么消息啊，我也希望能快点抓到凶手。冒昧问一句，洪先生多年在商场打拼，是否得罪过什么人？做生意啊，难免让每个人都开心。但是如果说到要人命的想法，我想应该还没有吧。不过，本来我不想说的，但是受害人毕竟是田小姐，让薛先知道我的猜想也无妨。几个月前，我的堂哥洪世龙秘密回国了。如果我死了，他就能继承洪氏集团，豪门家丑啊，让你见笑了。不会，偶像剧经常有这种情节。只可惜我现在啊，一点证据都没有，而且我堂哥这个人啊，很神秘，也很强大，连我都不知道他在哪儿。我估计啊，即使连警察，都很难找到他的踪迹。嗨。不过这只是我的猜想罢了，也可能他现在已经对红石集团不感兴趣了呢。哎，薛先生，你知道田小姐有得罪过什么人吗？多美的夜色。可惜我心情不太好，看来我低估了对手，最好的一条线索也被抢了，而且追杀的人很有可能是冲着小侄儿来的，不知道他是不是发现了这个秘密，现在怎么办呢？估计只能重新回到买视频的线索上。
。希望找到仇人之前，田小姐不要挂掉才好。你想到哪里去？我只是担心他而已。要陪你去吗？我是要去警察局录口供，又不是去逛街。我说你最近是不是去警察局上瘾啊？哎呦，不要担心我，大不了你在紧急关头出来，献个吻，紧急治疗吗？嗯，最好还是小心点。该小心的人是你。哎，看看，看，今天这身怎么样？啊？嗯，还可以。我刚才跟你说那句话不是开玩笑，现在小燕跟叶人渣都知道休眠体苏醒的事情，所以你要尽量避免和他们见面，最好连门都不要出，否则万一到你头上来就难办了。我说叶人渣也真是的，这休眠体都丢了几个月了，算了呗，非要一直咬着不放，真想重新买具休眠体送给他。在你心里，我跟其他休眠体一样吗？真是吃醋了？哎呀，放心啦，在休眠体界里呀，我最爱你了。嗯，我的意思是，我不是普通的休眠体。嗯，所以呢，在你看来，不死的怪物是什么样的？嗯，不就是你这样的吗？跑得快，跳得高，不老不死。嗯，会治病，厚脸皮，还欺负弱女子。我说的是你最初的想法，在遇到我之前。最初的想法。蓝花。你的想法和其他人没两样，觉得不死的怪物都应该躲在暗处，深山老林、山洞或者古堡。而我和他们不同，我有合理的身份，漂亮的女朋友，过着和正常人无异的生活。那谁会怀疑我是苏醒的休眠体，而不是正常的人类？我觉得你说的太有道理了，尤其是有漂亮女朋友这部分。你要知道，最好的隐藏的办法就是回归正常人类的生活。昨天李彦之送我去医院看你
，我一路上一直在玩手机游戏。谁会想到一个不死的人也会玩手游呢？手机拿来。跟你说过，你手机里这些游戏的最高分保持者，只能是我。言之，我请你喝咖啡，不是让你来看其他案子的。还给你。你不拿本书看看吗？我又不是古代文学专业的教授，我也不是啊。这叫知己知彼，百战不殆。想要找到苏醒的怪物，必须要对这种生物有着全方位的了解。这儿是车祸发生的地方，往南是进市区方向，往东、往西都是平地，唯有往北是山区。怪物苏醒之后有两点非常重要，第一就是藏，山区阴暗，可能还有山洞，最适合藏身。第二则是吃，我们应该了解一下这周围有没有人突然失踪或者是暴毙的情况。没有，如果有这样的事，我一定会知道的。那我们就假设，现在这个怪物是以动物为食。你看，往北五公里有一个牧场，事故已经发生几个月。如果这个怪物没有选择留在这里，他每天晚上赶路，就算是以正常人的速度，他也可能在这个范围内的任何可以藏身的地方。叶先生，如果按照你的逻辑，我觉得需要给你配备一个军队。你的意思就是不打算帮忙了，叶先生？不是我不愿意帮忙，而是能力有限。还有，如果他只是藏了起来，没有犯罪，没有打算伤害任何人，为什么一定要把他找出来呢？因为这是我的研究材料，非常好的研究材料。你的研究材料是躺在棺木里的休眠体，而不是一个会躲起来的活生生的人。叶先生，我还有很多重要的事情要做。先走了。哎，你别那么容易放弃啊！看在咱们有共同前女友的份上，帮个忙呗。咖啡钱不用找了。
好久不见，我这次来是特地感谢您多年前对我的照顾。哦，忘了介绍了，这位是我的太太，还有我女儿。您是不是耳朵不太好？哎呀，这上了年纪的人，确实会有各种毛病啊。宝贝儿，来。叫田奶奶。田奶奶。田奶奶。哼！哎，要怪我跟你拼了！去死！去死！去死！去死！你个死妖怪！这算是意外的惊喜，原本只是想赶在学林桥之前灭口，没想到还找到这张照片。运气也是实力的一部分，学林桥，你永远别想找到我。嗯。出去了。哼，真是不走运啊！本小姐道歉，可是过期不厚的。这里是私人停车位，请把车停到私人停车坪去。把他的车借我用啦，哼，对嘛，这才是中国好闺蜜。等等等等，这是张萱萱小姐的保姆车，同款。今天早上刚去 4S 店提的新车哎，这可是大乔哥特地买给我们用的。你也不能总是打车去工作吧？之前网上都在传，说你生活简朴，是因为在还澳门的赌债。很多人相信吗？当然了，说去非洲挖井也太荒谬了吧？可以理解，在众多传言中，人类只相信自己愿意相信的
，而非真相。你现在说话的口气啊，跟大乔哥是越来越像了。这、这，怎么可能？这很正常，喜欢一个人就会去模仿他的口气。你你，你哪只眼睛看到我喜欢他了？你你出门没吃药吧你？小怪，车很不错，用起来果然也比较方便。不过你不用刻意讨好我，因为我不可能和你在一起的。嗯，这么说也太伤人了吧？怎么说徐妖怪也是活了五百多岁的老人家了？就说我们年龄不合适。嗯。喂。呃，那个，我我你你啊，你你你有事啊？呃，不，不合。喂。车子还好用吗？啊，好用，谢谢啊。没事了吧？再见。哇！真是活该单身了五百年的呆头鹅，我怎么会喜欢上他呢？打死我都不能让他知道，要是让他知道的话，他肯定会死皮赖脸，再也不会走了。这世上什么男人没有？我才不要堕落的跟妖怪混在一起。说不定我只是被他生活中送送古董啊、车啊这种点滴小幸福给感动了。嗯，对，是感动，感动，感动，感动，感动，感动。哎，这不是张轩轩的保姆车吗？哎，正好两个位置，咱俩在这休息一会儿吧。好啊，反正他人好，也不会介意的。没错。完全就是真实爆料，说的就是田静植。快说快说，你知道吗？田静植现在的男朋友薛凌乔，据说在国外开了一家私人的艺术博物馆。哎呦，真的是超级有钱的，什么教小朋友跆拳道，完全就是兴趣而已啊！田静植之前在澳门赌场输掉了三千万，三千万呢，还借了高利贷呢。要不是她现在这个男朋友帮她还上了。估计他就被卖到泰国去跳钢管舞了。哎，我也听说了一点，快来看。据说之前田静植出车祸，就是因为高利贷全债。是吗？而且第二次车祸的时候，他可是跟张萱萱的未婚夫在一起。啊，听说就是张萱萱指使保镖去撞的，警告他们收敛一点。这个田静植也真是太有手段了，金主一个接着一个。是啊，哎，他跟张萱萱的关系啊，真的很诡异。哦，就是在昨天晚上。还爆料出一张张萱萱和一个男人在山顶烧烤的亲密合影。重点是，这个男的不是她的未婚夫，是田静植的前男友。是谁呀？那个警察吗？不是，好像是一个大学讲师。大学讲师？大学讲师偷偷的搞？就是啊。嗨，你们好。嗨。那个田小姐下场到你了。我要跟你们解释一下，对不起，对不起，对不起，对不起！哎，你们听我说呀、啊，我没有欠赌债，我车祸也不是因为被追债，我跟张萱萱真的是从小穿着公主裙长大的发小啊！都走远了，听不到了，听到也不会有人信的。这么会编，干脆做编剧好了，做什么演员啊？真是。对了，张萱萱跟叶人渣的亲密合影，我。
你的消息也太滞后了。我已经被包围了。什么？被包围了？狗仔的嗅觉果然够灵敏，那你要不要去国外避避啊？不需要，艾特的生活就是这样，我已经习惯了。哈，艾特的生活，不要翻白眼儿，小心被人家拍丑照。嗯、你是鬼啊你！好的，您提供的线索我们会去核实的，谢谢您。谢了，师兄。有什么新的进展，我们随时保持联系。哎，好。都是一些没办法跟进的线索。你那边呢？跟你的情况差不多。我刚才打电话是去分局了解上次洪秀光被追杀那个案子的。自己的事儿还忙不过来，你怎么还关心起别人的事儿来了？小云哥让我了解的。哦。局长真偏心。我看是小严哥自己根本不想休假，有什么关系呢？反正小严哥在家里一样没得休息。嗯，你看吧，小严哥来查班了。喂，小严哥，什么情况？追杀案那辆车找到了，凶犯把车扔到了一家废弃的工厂里，现在查明是一辆被盗车辆，但是很难再有进展。也就是说，现在还搞不清楚，追杀到底是针对洪世光的，还是小直的，对吧？嗯。那起杀人案呢？至今，连嫌疑人都没有找到。案发的前一天，被害人家里举行了小型的朋友聚会，增加了指纹和脚印的搜查难度。实际上，我们也没有找到陌生人的脚印和指纹。上次你们发现牛奶瓶的问题，有结果了吗？我们去牧场调查了，每天都是送两瓶牛奶，但是现场标有七月十一号日期的，却有四个瓶子，两个是空的，还有两个没有开封。看来七月十二日早上，凶犯很可能是假装上送奶工进入被害人家中的。可是，虽然知道这个，还是没有办法确定凶犯的具体特征。行凶前，凶犯显然已经做了周密的计划。小杨哥。这次对手真麻烦，不是对手，是凶犯，我们必须抓到他。嗯。明早准时来接我啊，回去吧。天姐，嗯，怎么了？面对着笑容在黑夜里。都不灵不灵在发光一样的田小姐，根本无法说出残忍的话。记得戴上墨镜。知道啦，啰嗦鬼。哇！真够热的。对啊，嗯，我都不想出门了。嗯。哎，馆长爸爸，这你血糖降下来了吗？医生现在允许你吃冰激凌了吗？有在吃药控制啊。哎呀，在家里被老太婆念叨，出来还得被你念叨
你烦不烦呢、啊？哎，对了，那些女孩怎么回事？看起来不像孩子的妈。哦，是隔壁艺术学院的女学生，都是来看大乔的，托大乔的福。最近，咱们跆拳道馆人气儿那可是真旺啊，多了不少新学员。我正打算跟大乔商量一下，让他再多开一堂课。这样呢，可以多招一些女学生。不行。为什么不行？你,你说为什么不行？你们开跆拳道馆的，怎么能用牺牲别人色相来赚钱呢？怎么叫牺牲色相呢？哦，长得帅气、受欢迎的男人，当跆拳馆教练，就不能收女学员了吗？什么逻辑？当然。再说了，那些女孩也不是真心要学跆拳道。只是为了跟大乔有亲密的肢体接触，这这完全就是跆拳道界的耻辱！耻辱！他又不是你男朋友，你生那么大么气干什么、啊？因为他薛定桥整个人都归我管。哦。嗯。<笑>回家吧，你想多了，我只是送他们母子回家而已。你这个出土五百年的文物，送人回家只有那一层意思啊？就算有另一层意思也没有关系，她可没有老公。死者住处时，没想过隐藏自己。
真的没有关系。但愿如此。嗯，一觉睡到十一点，我真是鬼上身了。我。明目张胆送其他女人回家，竟然还能这么若无其事的享受美食。也太不把我这个一家之主当回事儿了吧！嗯、小怪，这么晚了怎么叫我起床啊？我想清静一会儿都不行吗？竟然嫌我太吵！我有没有说过牙膏必须从中间挤，不能从底下挤？小怪，你听到没有啊是坏掉的龙头，跌跌打打伤了手，撞到想你的人哦，不是提醒我已过很久哦，你没开口。转眼就到头。